Uh, wanafunzi hamjambo na karibu kwa somo letu la siku ya leo katika kipindi hiki tunaenda kuzungumzia uh, kuandika e, tunazungumzia kuandika na chini ya kuandika ningependa leo tuzungumzie kuandika insha ningependa tuzungumzie jinsi ya kuandika insha e, ambayo ni ya kupendeza ya kuvutia iliyoandikwa kwa ustadi unaostahili E, tutasema kwamba insha ni mtungo wa maneno kwa mtindo wa nadhari juu ya jambo fulani mtungo wa maneno kwa mtindo wa nadhari juu ya jambo fulani labda wajiuliza nadhari ni nini tutasema kuwa nadhari ni maandishi ya moja kwa moja au maandishi ya kawaida yale maandishi ya moja kwa moja au maandishi ya kawaida kulingana na kile unachokizungumzia basi huo ndio e, tutakao ita e, uandishi wa nadhari insha pia tuta kulingana na maelezo ambayo tumepata pale tutase, kwa hivyo kwa ufupi tutasema kuwa insha ni mkusanyiko wa maneno yanayotumia mtindo wa usimulizi kuhusu jambo fulani mkusanyiko wa maneno yanayotumia mtindo wa usimulizi kuhusu jambo fulani. Kwa hivyo unasimulia jambo fulani kulingana na mada ya insha uliyopewa. Kwa hivyo insha bora uzingatia mbinu nyingi za uandishi. Lazima uzingatie mbinu nyingi za uandishi ambazo zitakuelekeza katika insha bora. Mbinu hizo ni kama vile sarufi msamiati unadhifu wa insha hati yako kama mwandishi wa insha na pia alama za wakifishaji na kadhalika hizo tu ni chache ambazo tumeweza kueleza kwa leo tukija katika uchambuzi kuchambua tu ama kutoa tu maelezo machache au mafupi mbinu hizi za uandishi humsaidia mwanafunzi katika kuandika insha bora yenye kuvutia machoni masikioni mwa msomaji na hata kwa wasikilizaji hasa wanafunzi shuleni insha husaidia sana katika kukuza lugha sanifu ya Kiswahili kukuza kuifanya lugha iweze kuwa basi na lugha hiyo ikikuzwa vizuri iwe sanifu basi tunasema kwamba lugha imeweza kuimarishwa Wanafunzi wanahimizwa kuzingatia mbinu hizi za uandishi. Wanafunzi wanahimizwa kuzingatia mbinu hizi za uandishi ili waweze kuboresha ustadi katika mazungumzo uandishi na usomaji. Uchambuzi wa sarufi labda kila wakati unapoandika insha unaambiwa sarufi yako si nzuri sarufi yako haipendezi umepotoka kisarufi wajiuliza sasa sarufi ni nini sarufi ni kanuni za lugha zinazotumika ili kupata ufasaha wa usanifu katika lugha ni kanuni za lugha zinazotumika ili kupata ufasaha wa usanifu katika lugha Lugha ya Kiswahili ina kanuni zake na iwapo zitakosa kuzingatiwa basi sarufi haitapatikana. Ukikosa kuzingatia kanuni za lugha ya Kiswahili basi sarufi haitapatikana. Mwanafunzi hapa ndipo matumizi ya ngeli nomino zinazofaa yani vivumishi viwakilishi vihusishi na vihisishi kwa njia bora. Unahitaji kutumia hivyo vyote kwa njia iliyo bora ili uweze kuwa na insha ambayo inapendeza katika e, usomi ama mas, e, mazungumzo katika insha yako. Tuje tuzungumzie upande wa msamiati tuseme kwa msamiati ni jumla ya maneno katika lugha yale maneno yanayoyachagua unayoyateua kuyatumia katika uandishi e, wa insha yako huo ndio msamiati wako 
Kwa hivyo jumla ya maneno hayo yote ambayo yatapatikana kwenye insha yako huo ndio msamiati. Na uandishi wa insha ni sanaa nayo inahitaji umakinifu mkubwa. Ina maana kuwa unapo, unapoandika insha lazima uweze kumakinika. Yaani uweze kuweka akili zako zote pale, mawazo yako yote pale na uteue msamiati ulio bora, msamiati unaoelewa ili urahisishe uandishi wako katika usanifu wa lugha ya Kiswahili. Wanafunzi, asipotumia msamiati ufao, basi insha yake itakosa kueleweka vyema na msomaji. Inamaanisha kuwa iwapo msamiati wako hauja uteua vizuri hata uandishi wako utakosa kueleweka na yule msomaji labda mwalimu au mwanafunzi mwenzako darasani na ina maana kuwa alama zako pia zitaweza kupungua msamiati katika lugha ya Kiswahili huwa mpana msamiati ni mpana sana katika lugha ya Kiswahili kwa hivyo hapa ina maana kuwa kila insha huchukua msamiati wake Msamiati wa insha unalingana na insha au mada ya insha uliopewa. Hapo ndipo utaweza kuteua msamiati kulingana na kichwa cha insha au mada ya insha. Ndio maana tumesema kuwa msamiati wa Kiswahili huwa mpana sana katika lugha ya Kiswahili. Insha zingine hugusia masuala kama vile ukimwi. Kwa hivyo msamiati wa ukimwi hautakuwa sawa na ule msamiati wa insha nyingine. Unapozungumzia ukimwi haya ni masuala ibuka. Kwa hivyo e, unapozungumzia insha ama unaandika insha kuhusu ukimwi, basi usichanganye msamiati. Usilete pale msamiati wa ndoto. Kama ni ukimwi zungumzia tu msamiati, e, uteua msamiati wako uwe tu ukizungumzia masuala ya ukimwi. Ajira za watoto kwa mfano labda umepewa insha kuhusu ajira za watoto haya ni masuala ibuka. Kwa hivyo zungumzia teua mane, msamiati wako wote uwe tu ndani ya ajira za watoto. Usianze kuzungumzia oh hiyo siku sijui mambo sijui niliota hapana hapa tunazungumzia ajira za watoto. Useme nilikutana na mnyama mkubwa sijui akanifanya nini la hasha. Zungumzia ajira za watoto. Teua msamiati ambao utabaki ndani ya ajira za, wa, za watoto kama mada yako. Na pia ni masuala ibuka ama mambo ambayo hujiri e, kwa msimu ama kwa wakati fulani. E, siku za mwizi ni arobaini hii ni insha ya medhali. Kwa mfano. Kwa hivyo unapozungumzia e, siku za mwizi ni arobaini Kumbuka kuwa ni insha ya medhali na unapozungumzia e, ama unapoandika kuhusu insha hii siku za mwezi ni arobaini. jua ya kwamba utateua msamiati utakao lenga mada ya insha yako na insha ni ya medhali. kwa hivyo usitoke nje ya mada ukitoka nje ya mada na masho utatumia msamiati usiofaa na alama zako pia zitaweza e, kupungua na mwalimu atakutuza e, alama ambazo labda hautapendezwa nazo Alafu e, pili mwisho kuna ndoto ya kutisha. Ndoto ya kutisha. Kwa mfano unapoandika insha kuhusu ndoto ya kutisha, ni insha ya kubuni. Wewe mwenyewe unabuni kisa. Kisa chako, akili ni mwako, ni mambo ya kufikiriwa. Hata kama labda hujayapitia, hujawahi ota ndoto ile mbaya ile ya kutisha hivyo. Lakini unaweza tu kabuni insha yako wewe mwenyewe. Jifanye uliota na ile ndoto ilikuwa mbaya sana. Kwa hivyo unabuni tu kisa. Unabuni insha. Si eti ni kweli kuwa ulipitia ama uliota. Umebuni kisa kuhusu insha na insha hii inahusu ndoto ya kutisha. Andika insha ambayo kweli itakuridhisha wewe mwenyewe hata kabla ya kumpelekea mwalimu wako. Mfano pia unaweza kuwa na barua ya kirafiki, labda insha ya barua ya kirafiki. Hii insha hii ni insha ya barua Kumbuka kuwa kuna barua rasmi na barua ya kirafiki. Zote mbili ni barua tu. Lakini hapa lazima ufuate mtindo au muundo wa barua ya kirafiki. Usichanganye muundo wa barua ya kirafiki na ule muundo wa barua rasmi. 
ukichanganya kuanzia kwa labda anwani uchanganya anwani ujui barua ya, kira, ya barua ya kirafiki na barua rasmi tofauti yake uijui basi utajichanganya hadi mwisho na hapo ndipo mwanzo wa kupoteza alama zako huanzia Wanafunzi tunasonga na tunazungumzia unadhifu wa insha. Hapa tunazungumzia hali ya kuwa safi na maridadi. Huo ndio unadhifu. Kwa hivyo neno unadhifu tunazungumzia usafi na umaridadi wa kitu. Na hapa kitu kinachozungumziwa hapa ni insha yako wewe kama mwandishi. Unadhifu wa insha una maana kuwa ili insha iwe nadhifu au ya kupendeza machoni yafaa iwe na nini? Hapa tunazungumzia mtindo uliokubalika mwandiko au hati bora mpangilio bora au mwema wa aya aya pia huitwa ibara Kumbuka insha yenye sarufi bora bila unadhifu haina uzuri wowote Ukiteua sarufi bora msamiati ulio bora na hujazingatia unadhifu wa insha yako basi insha yako haina ubora wote haina uzuri wote pale lazima uzingatie sarufi msamiati vile tulivyosema na pia unadhifu wa insha yako maandishi yawe bora mwanafunzi tunapozungumzia unadhifu tunaangalia mambo yafuatayo kwa mfano hati hati ni maandishi ya mkono hapa tunazingatia jinsi ya kuandika herufi kubwa na ndogo jinsi tulivyojifunza kutoka shule ya chekechea lakini hadi sasa najua hadi leo kuna wanafunzi wengi ambao wanasumbuliwa na hati kwa hivyo hati yako isipokuwa nadhifu basi wewe mwenyewe jua kwamba alama zako pia hazitakuwa nadhifu kwako lazima mwanafunzi ajue jinsi ya kuzitumia herufi hizo tukisoma herufi hizo tunazungumzia kubwa na ndogo Ujue ni wakati gani unafaa kutumia herufi kubwa mahali papi na ni wapi unafaa kutumia herufi ndogo na usichanganye herufi ndogo na kubwa katikati mwaneno au mwishoni mwaneno Labda neno hilo liwe nomino tunavyojua na nomino ambazo zinahitaji zina kuanziwa kwa ama kuanzika kwa herufi kubwa zinajulikana pia haifai kuzi, kuzichanganya herufi hizo nilivyosema hizo stahili katika uandishi kuna wakifishaji hapa tuwazungumzia matumizi ya alama kadhaa zilizokubalika katika uandishi ili kuwezesha maandishi kusomeka kwa urahisi alama za uandishi ni kama vile koloni au nusu, na pamoja na nusu koloni katika kuorodhesha vitu kwa hivyo koloni na nusu koloni zote hutumika katika kuorodhesha vitu. Kwa mfano, mfano katika sentensi tulipofika shambani tuliona kuna nusu koloni pale. Kwa hivyo tuliona nusu koloni, alafu maparachichi, malimau, mapera, matomoko na zabibu. Pale tumetumia nusu koloni mwanzoni kabla ya kwanza kutaja vitu tulivyoona pale shambani. Kwa hivyo semikol ama nusu koloni imetumika kama e, mwanzo wa kuorodhesha. Kabla ya kuanza kuorodhesha vitu, weka kwanza nusu koloni kisha uanze. Pili, kuna siku hiyo ya karamu mama alipika biryani, chapati, samaki, pure ugali viazi vitamu mchuzi rojo rojo na mandazi kwa hivyo pale kabla ya kuanza kutaja vitu vilivyopikwa vyakula vilivyopikwa na mama kwenye karamu kwenye siku ya karamu hapo kabla ya kutaja tumeweka nini koloni na inaonekana kwa rangi pale kwa rangi ya samawati unaiona pale mwanafunzi kwenye e, kio cha simu yako Alama ya dukuduku mwanafunzi. Huonyesha kuwa kuna maneno yaliyosalia 
ambayo yanahitaji kuendeleza ama kuendelezwa labda katika usimulizi na kadhalika mifano katika sentensi mama yule alipokutana na majambazi hao aliwasihi wasimuue lakini hawakumsikiliza kikomo mmoja wao alitoa bastola na alama za dukuduku unaziona pale kwenye rangi ya samawati kwa hivyo hizo alama za dukuduku zinaashiria zina kuwa wewe kama mwandishi wa insha uendeleze kisa hiki usimulizi huu hadi tamati kwa hivyo hizo alama zinaonyesha kuwa kisa haikijakamilika sentence haijakamilika basi kuna mengi zaidi ambayo tunayotarajia yaweze kuongezewa ili kukamilisha usemi ulioanzishwa mfano wa pili maraha huyu ni, hili ni jina la mtu maraha inamaanisha kuwa ni mtu ambaye alikuwa ame, anapenda raha sana akapewa jina maraha alipojua ameambukizwa ugonjwa wa ukimwi alianguka chini na alama za dukuduku kwa hivyo hapa inamaanisha kuwa alipoanguka chini kuna mengi zaidi yaliyofanyika kuna mengi zaidi yaliyofuatia na basi wewe kama mwandishi umeulizwa tu uendeleze kilichofuatia baada ya huyu e, mtu huyu bwana kwa jina maraha alipojua ameambukizwa ugonjwa wa ukimwi alianguka chini na kufanya nini kwa hivyo ndipo tumewekewa alama za dukuduku ili ukaweze kuendeleza kisa chako alama ya mtajo au vinukuzi alama ya mtajo au vinukuzi alama hii hutumika kuonyesha usemi halisi tazama mifano hii nataka muanze kupanda miti chifu aliwahimiza wana kijiji usemi halisi ni usemi uliotajwa maneno ya mtu moja kwa moja bila kubadilishwa vile alivyosema huo ndio usemi halisi kwa hivyo usemi halisi wa mtu huwekwa kwenye alama za vinuku, vinukuzi au alama ya mtajo ukijaribu mfano wa pili ukijaribu kupiga yowe tutakuchoma kwa kisu wazee walimutisha mzee mla chake ukijaribu kupiga yowe tutakuchoma kwa kisu wazee walimtisha mzee mla chake unaona alama za, za vinukuzi au alama ya mtajo imewekwa pale kuonyesha kuwa yale maneno ya kwanza ni vile yalivyosemwa na wale wazee au wezi wezi walipomtisha mzee mla chake alama hisi au mshangao alama hii hutumika kuonyesha hisia mbalimbali kama vile furaha huzuni mshangao hasira na kadhalika tazama mfano lo jambasi yule aliwashambulia polisi bila huruma hiyo sentence imekamilika na lo pale imewekwa alama hisi au alama ya mshangao kuonyesha kuwa e, usemi ufuatao ni usemi wa kushangaza usemi wa kuonyesha kushangaa lo ni kushangaa au kustaajabu la haula si kujua rehema ni mwizi kwa hivyo la haula pia ni neno la kuonyesha mshangao au kustaajabu la haula si kujua rehema ni mwizi alama ya kiulizi alama hii hutumika kuonyesha kuwa sentensi au usemi fulani ni swali na inahitaji kujibiwa mfano tazama mfano ni kuzie mbuzi wapi ni kuzie mbuzi wapi kwa hivyo ni mbuzi wengi kwa hivyo wapi inamaanisha wingi wa yupi katika ngeli ya awa ni kuzie mbuzi wapi wingi wa ni kuzie mbuzi yupi wingi wake ni kuzie mbuzi wapi ni kiulizi mwishoni kuonyesha kuwa kuna, tunatarajia kupata jawabu e, mwaelekea kwenye mji upi mwaelekea kwenye mji upi pia ni swali ndio maana kuna mwisho e, mwisho ni pale kuna alama ya kiulizi wewe ndiwe mtangazaji 
wewe ndiwe mtangazaji na pia unapo unapouliza swali onyesha kuwa onyesha hisia za kuuliza useme wewe ndiwe mtangazaji hapana huwezi sema wewe ndiwe mtangazaji hapo hujauliza swali swali ni wewe ndiwe mtangazaji hilo ndilo swali kuna tofauti ya swali na usemi au sentensi ya kawaida kuna koma au kipumuo koma au kipumuo koma hutumika agalabu na niliwaeleza kuwa maana ya neno agalabu ni mara nyingi penye sentensi ndefu vile vile koma hutumika kwenye orodha ya vitu kwenye orodha ya vitu pindi tulipofika kwao Musa alitulaki kwa furaha pindi tulipo, tulipofika kwao Musa alitulaki kwa furaha kuna koma pale kabla ya kukamilisha sentence kwenye maktaba niliona vitabu vya historia e, hisabati dini na science kimu labda unajiuliza science kimu ni nini science kimu ni somo la e, linalohusu usafi katika Kiingereza au lugha ya kimombo tunasema kuwa ni e, e, home science science kimu kikomo au nukta kikomo au nukta e, hutumika mwishoni mwa sentence kila mwisho wa sentence iwapo sentence si swali basi unashauriwa kuwa uweze kukamilisha sentence yako kwa kikomo huo ndio uandishi bora katika insha kumbuka haya yote tunayozungumzia hapa ni uwakifishaji katika insha anajua kwamba mambo haya ya uwakifishaji mara nyingi huwasumbua nyinyi kama wanafunzi ndio maana insha zenu mara nyingi huwa yana eh, huwa mako, ya zimejaa makosa mengi insha zenu huwa na makosa mengi sana kwa hivyo tunaporekebisha haya leo basi tutajua kwamba tutaweza kutarajia alama nyingi zaidi katika uandishi wetu kwa hivyo mfano wa kwanza katika matumizi ya nukta jina langu ni mzee Yusuf kikomo mtoto mdogo amelala kikomo mbwa wangu ametibiwa kikomo wanafunzi tumejifunza na iwapo umejifunza na ukaelimika kwa leo basi usiweze kukosa kufuatilia ushauri niliokupa jinsi ya kuandika insha bora ukifuatilia ushauri huu utaweza kuimarisha e, uandishi wako usomaji wako usemi wako matamshi yako katika uandishi wa lugha ama wa somo la insha katika somo la Kiswahili kufikia pale kama kawaida sina la ziada nitawauliza tu mkaweze kuandika eh, eh, kazi hiyo katika vitabu vyenu kwenye vitabu vyenu vya insha tukitarajia kwamba wakati ujao tutaweza kutoa ama kuweza kuwa na mfano mmoja tu wa insha iliyo bora insha bora ambayo nitaiteua mada yake pale e, baadaye kwa sasa fanyeni kazi hiyo iandikeni kazi hiyo na ninapowakumbusha tena unapomaliza kuandika kazi yako tafadhali ipige picha na ukaweze kuituma kwa nambari yangu ya simu ili nikaweze kupitia na nione kazi ilivyofanywa na nitaweza ku kuhongera sana wewe mwanafunzi mwenye bidii asanteni kwa kunisikiliza na pia kwa kutazama na watakia kila laheri